ധർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് അനുച്ഛേദം അൻപത്തിമൂന്ന് പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ആണ് ഇലക്ടറൽ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്കായി മത്സരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യത നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആദായകരമായ മറ്റു പദവികൾ വഹിക്കാത്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ആദ്യ നാമം വൈസ് റീഗൽ പാലസ് എന്നായിരുന്നു വൈസ് റീഗലിൽ താമസിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് വി വി ഗിരി ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള വി വി ജിട്ടി എന്നിവർ യുനെസ്കോയുടെ ചെയർമാൻ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്ന് ജന്മസ്ഥലം സെറേദായ് ബീഹാർ അപരനാമം ബീഹാർ ഗാന്ധി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകിയ രാഷ്ട്രപതി പദവിയിൽ എത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയ രാഷ്ട്രപതിയും രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ ഏക വ്യക്തിയും രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ദേശീയ പതാക തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ കേരള നിയമസഭയിൽ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഭാരത രത്നം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഔദ്യോഗികമായി കേരളത്തിലെത്തിയ ആദ്യ നേതാവ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ രാജിയെ തുടർന്ന് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പത്രാധിപനായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമായിരുന്നു സെറ്റ് ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ജന്മസ്ഥലം തിരുത്താണി തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ പേര് സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ അപരനാമങ്ങൾ തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയുടെ ഫിലോസഫർ പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരനാമങ്ങൾ സെർച്ച് ഫോർ ദ ട്രൂത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ദ ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഉപനിഷത്ത് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഐഡന്റിയോളജിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളും മതം ശാസ്ത്രം സംസ്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യത്തെ രാജ്യസഭ അധ്യക്ഷനും എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ടെമ്പിൾടൺ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കെ ഭാരത രത്നം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി ഉപരാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമിയിലൂടെ ഫെലോ സ്ഥാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ നെഹ്റു അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയ പ്രസിഡന്റ് യുനെസ്കോയുടെ ചെയർമാൻ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആന്ധ്ര ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വൈസ് ചാൻസലറും ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും അനുസ്വര ശബ്ദമെന്ന് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ മുസ്ലിം പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പദവി വഹിച്ച വ്യക്തി ജാമിയ മിലിയ ദേശീയ ഉർദു സർവകലാശാല സ്ഥാപകൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തിരിക്കെ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി നയൻ താലിം പദ്ധതിയുടെ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി നയൻ താലിം പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നയൻ താലിം നയൻ താലിം പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പേര് വാർദ്ധ പദ്ധതി നയൻ താലിം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഗവർണർ പദവി ബീഹാർ വഹിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയും അദ്ദേഹം തന്നെ പ്ലേറ്റോ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പുസ്തകം ഉർദു എലിമെന്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ബ്ലോവിംഗ് ഹൗട്ട് ആൻഡ് ബ്ലോവിംഗ് കോൾഡ് എ ഡൈനാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പദവി വഹിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തി ബെർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമാണ് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ജാമിയ മിലിയ ഡൽഹി ഡോക്ടർ സാക്കീർ ഹുസാൻ സ്വതന്ത്ര സമരകാല ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന തൂലിയാകാമം റിപ്പൺ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ സാക്കീർ ഹുസൈൻ ഉറുദു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത എൻവിൻ കാനന്റെ കൃതി എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിക്സ് ആണ് സാക്കീർ ഹുസൈൻ രചിച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതി അബു ഖാന്റെ ആടും മറ്റ് പതിനാല് കഥകളും മരണമടഞ്ഞ മകൾ റൂഹിയ റഹാനയുടെ തൂലികാമാമം സ്വീകരിച്ച് സാക്കീർ ഹുസൈൻ രചിച്ച കൃതിയായിരുന്നു അബു ഖാന്റെ ആടും മറ്റ് പതിനാല് കഥകളും ജസ്റ്റിസ് എൻ ഹിദായത്തുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജന്മസ്ഥലം നാഗ്പൂർ ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ച ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വി വി ഗിരി ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഹിതായത്തുള്ള നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റായ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് വി വി ഗിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് വരെ ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജന്മസ്ഥലം ബർഹാംപൂർ ഒഡീഷ പൂർണ്ണനാമം വരാഹഗിരി വെങ്കടഗിരി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കേരള ഗവർണർ ആയിരുന്ന ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിച്ചു ജയിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി വി വി ഗിരിയുടെ ആത്മകഥ മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് ടൈംസ് പുസ്തകങ്ങൾ ജോബ് ഫോർ മില്യൻസ് വോയ്സ് ഓഫ് കൺസയൻസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് സോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി കോടതിയിൽ ഹാജരായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ വോട്ട് എന്നീ വിജയിച്ച രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹമായിരുന്നു കന്യാകുമാരിയിലെ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും ചന്ദ്രനെ സ്ഥാപിച്ച ലോക രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ ഫലകത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് മനുഷ്യകുലത്തിന് നന്മ വരാൻ ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാദേശ് രൂപം കൊണ്ട സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ വി വി ഗിരി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പ് തൊഴിൽ വകുപ്പായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധസമയത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് നാഷണൽ ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി വി ഗിരിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വി വി ഗിരിക്ക് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് വി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി
അസം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി അസമിൽ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് പതിമൂന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായിട്ടാണ് ജന്മസ്ഥലം ജമാഖണ്ഡി കർണാടക പൂർണ്ണനാമം ബാസപ്പ ദാനബ് ചെട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രിയായി മൊറാർജി ദേശായിയെ നിയമിച്ച രാഷ്ട്രപതിയും അദ്ദേഹമാണ് ബീരി ചുറ്റിയുടെ ആത്മകഥ ഐ ആം മൈ ഓൺ മോഡൽ എന്നതാണ് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി